தேரம் பார்க்கலாம் இஃப் எஃப் இஸ் என்டையர் ஃபர்ஸ்ட் என்டையர்னா என்னன்னு தெரியணும் என்டையர்னா டிஃப்ரென்ஷியபிள் எவ்ரிவேர் இங்க காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல டிஃப்ரென்ஷியபிளா இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்னா ரியலும் இமேஜினரிலாம் இருக்கிறது தான் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்னு சொல்லுவாங்க அங்க ரியல் சைட்லயாச்சும் சரி இமேஜினரி சைட்லயா இருந்தாலும் சரி எந்த சைட்லயா இருந்தாலும் அது டிஃப்ரென்ஷியபிளா இருக்கும் அதுதான் என்டையர் அண்ட் பவுண்டட் பவுண்டட்னா எஃப் இஸ் அனல்டிக்கா இருக்கணும் அண்ட் தென் அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாங்க மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் ஜெட் லெஸ் தென் எம் இதான் பவுண்டட்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஜெட் இன் த காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் தென் எஃப் ஆஃப் ஜெட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் எஃப் ஆஃப் ஜெட் கான்ஸ்டன்ட்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சின்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஜெட் இஸ் பவுண்டட் எஃப் ஆஃப் ஜெட் பவுண்டட்ன்றதுனால இந்த கண்டிஷன் இங்க எழுதிக்கிறாங்க வேர் எம் இட்ஸ் ஏ பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் லெட் சி பி த கான்டோர் வித் மாடல் ஜெட் மைனஸ் ஜெட் நாட் ஈக்வல் டு ஆர் இங்க ஜெட் நாட் இருக்கு இங்க ஜெட் இருக்கு இங்க ரேடியஸ் ஆர் இது வந்து சி இது வந்து ஒரு கர்வ் சி பி த கான்டோர் வித் ஜெட் மைனஸ் ஜெட் நாட் ஈக்வல் டு ஆர் ஆர்னா ரேடியஸ் சொல்லிருக்காங்க இது ஈக்வல் டு ஆர் பை காட்சி இன்டகிரல் ஃபார்முலா காட்சி இன்டகிரல் ஃபார்முலால ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுத்து எழுதிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு மாடலஸ் அப்ளை பண்றாங்க டேக்கிங் மாடலஸ் ஆன் போத் சைட் போத் சைட்ஸ்க்கும் மாடலஸ் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க இப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் நாட் இங்க வந்து மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு எம் சொல்லிருக்காங்க சோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு என் ஃபேக்டோரியல் டூ பை மாடலஸ் ஆஃப் ஐ ஈக்வல் டு ஒன் சோ மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட்டுக்கு நம்ம எம் சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் நம்ம ஜெட் மைனஸ் ஜெட் நாட் ஈக்வல் டு ஆர்னு கொடுத்துருக்கோம் சோ ஆர் ஸ்கொயர் மாடலஸ் ஆஃப் டிஜட்டோரியல் எம் பை டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டகல் சி மாடலஸ் ஆஃப் டிஜட் என் ஃபேக்டோரியல் எம் பை டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்க இருக்க மாடலஸ் ஆஃப் டிசட்டு டூ பை ஆர்னு எழுதுறோம் அப்ப நமக்கு என்ன வரணும் எம் என் ஃபேக்டோரியல் இங்க இருக்க டூ பை டூ பை கேன்சல் ஆயிடும் ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ ஆர் மட்டும் வரும் எம் என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஆர்னு இருக்கும் 